ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவுமே சூப்பரான டேஸ்டியான மீன் கட்லட் தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மீன் கட்லட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கட்லெட்க்கு இந்த மாதிரி வெங்காயம் கட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் குயிக்காக சாட்டை ஆக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா சாட்டை ஆகட்டும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசால் ஒரு டீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதையும் கொஞ்சம் நேரம் சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இதில் வேக வச்சு முள்ளெல்லாம் எடுத்துருங்க ஒரு மூணு மீனாட்டம் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வேக வச்சு முள் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டுக்கோங்க இதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இதில் சாட்டையானால் போதும் ஏன்னா நம்ம மீன் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வேக வச்சு தான் சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இதையும் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் சூடாகிற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம கட்லட் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இது சூடாகட்டும் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடாகிடுச்சு இது ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பிளேட்டில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கான்ஃப்ளர் மாவு எடுத்திருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எதுக்கு பதிலாக ஒரு முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக இதில் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சர் ரெடியாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் க்ரம்ஸ் வேணும் பிரெட் க்ரம்ஸ் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெடி பண்ண மசாலா இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இதை லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரில் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரில் இதை ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிரெட் க்ரம்ஸ்லேயும் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவுமே ஈஸியாக வீட்லேயே பிரெட் க்ரம்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டா பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட கட்லெட் ரெடியாக இருக்குது இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறதுல ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பேனில் இந்த மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கட்லட்டை இதில் ப்ளேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சுற்றிலும் நல்லா கிறிஸ்ப் ஆகிறதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் மீடியம் இல்லைனா ஹை ஃப்ளேம்லேயே கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இதை வேக விட்டு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இதை நல்லா ஆயிலே கூட டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இப்போ நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் அந்த சைடு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வேக விடுங்க இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே ரெடி ஆகிடும் இந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட மீன் கட்லட் ரொம்பவுமே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு உண்மையாலுமே இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவுமே அட்டகாசமாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங